Thế giới hôm nay xin chào các bạn Chuyện con người không chỉ sống có một lần Hay chuyện chỉ đi xuống âm phủ Uống chiến canh mạnh bà rồi đầu thai sang kiếp khác Tưởng chừng chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết Tuy nhiên trên thực tế Vẫn có những điều mà khoa học đến nay vẫn chưa thể lý giải được Vì sao một số người nhớ về cuộc sống kiếp trước của mình Họ không chỉ khiến gia đình mà cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc Thậm chí là cảm thấy khó tin Tuy nhiên mỗi tin tiết Sự việc mà họ kể lại về cuộc sống kiếp trước Đều rất đổi chân thật Thậm chí chính xác đến kỳ lạ trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bảy câu chuyện luân hồi đáng tin nhất trên thế giới. Cho dù bạn là người theo chủ nghĩa vô thần, thì cũng sẽ phải tin vào những câu chuyện tưởng như bịa đặt này. Bảy câu chuyện luân hồi đáng tin nhất thế giới 7. Câu chuyện về cậu bé nhớ lại kiếp trước là phi công trong Thế chiến thứ hai. Trước tiên, chúng ta hãy đến với câu chuyện của James Leninger, sinh ra tại bang Louisiana, Mỹ. Khi được 2 tuổi, James đã bắt đầu nhớ về tiền kiếp của mình. Cậu còn thường xuyên có một giấc mơ là mình bị kẹt trong một chiếc máy bay, đang bị cháy. Khi James được 3 tuổi, cậu đã kể cho bố mẹ mình nghe, kiếp trước cậu là một phi công của Mỹ. Cậu bị thiên mạng khi đang điều khiển máy bay và bị quân nhập bắn rơi. Cậu còn đề cập đến nhiều thông tin rất cụ thể, như kiếp trước cậu tên là James Houston, Chiếc máy bay của cậu cắt cánh từ một chiếc thuyền mang tên Natoma và đã bị bắn hại tại đảo Iwo Jima. Cậu còn nói rằng cậu còn có một người bạn tên là Jack Lyson. Bố của James, Leninger, nói rằng những lời mà cậu bé nói đều là sự thật. Bởi qua xác minh, những thông tin về gia đình kiếp trước của mình đều được James kể ra hoàn toàn chính xác. Phải chăng, trước khi được đầu thai, anh chàng phi công đã không uống canh mạnh bà để xoát sạch ký ức, để giờ các nhà khoa học phải đầu đầu tìm lời giải đáp cho sự kỳ lạ này. Và chúng ta thì cứ lăng tăng, không biết chuyện luân hồi là có thật hay không. Sáu, nhà nghiên cứu nhớ về cuộc sống từ thế kỷ 19 nhờ thôi miên Một trong những câu chuyện về đào thai nổi tiếng nhất thế giới thuộc về Ruth Simon, một người phụ nữ Mỹ đồng thời là nhà nghiên cứu hiện tượng tái sinh. Năm 1952, Simon nhờ nhà thôi miên Moray Benson giúp cô tìm lại tiền kiếp. Trong lúc thôi miên, cô bắt đầu nói chuyện bằng giọng Island Dexed. Simon kể rằng kiếp trước cô là Brady Murphy, một người phụ nữ sống ở thành phố Belfast, phía bắc Ireland vào thế kỷ 19. Tuy nhiên, người ta không thể xác nhận được độ chân thật đối với nhiều thông tin mà cô kể. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể lý giải được vì sao cô còn nhớ tên hai người mà kiếp trước cô thường mua thực phẩm là John Carrigan và Fa cùng tên cửa hàng của họ vào những năm 1865, năm 1866. Với những chi tiết mà Simon kể hết sức tỉ mỉ và chân thật khiến người ta tin vào câu chuyện của nhà nghiên cứu hiện tượng tái sinh. Và sự kỳ lạ về câu chuyện cuộc sống tiền kiếp của Simon được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh. Các bạn có thể tìm xem để thử biết nó có thật không nhé. Nam, cậu bé kể vành vách cuộc sống tiền kiếp của mình Cậu bé Cameron Macaulay, sống tại thành phố Glasgow, Scotland, đã khiến mẹ mình phải dựng tóc gáy khi kể chi tiết về cuộc sống tiền kiếp của mình lúc mới 2 tuổi. Macaulay nói rằng cậu từng sống trong một ngôi nhà màu trắng trên đảo Barra, ngoài khơi phía tây bờ biển Scotland, cách nơi sống hiện tại khoảng 1 giờ bay. Ngôi nhà nhìn ra đường băng, gia đình cậu nuôi một con chó hai màu đen trắng và cha cậu tên là Sam Robertson. Ông qua đời trong một tai nạn xe hơi. Macaulay thường vẽ về ngôi nhà màu trắng bên bờ biển và than thở rằng cậu nhớ người mẹ trước đây. Lớn hơn một chút, cậu bé càng tỏ ra buồn rầu, ủ rũ, gia đình Macaulay quyết định đưa cậu đến đảo Barra. Và những gì họ trông thấy đều khớp với những hình ảnh xuất hiện trong ký ức và lời kể của cậu. Về sau, Macaulay ít nhớ về tiền kiếp hơn, tuy nhiên cậu nói rằng cái chết chưa hẳn đã kết thúc vì con người có thể quay lại thế giới này lần hai. Thật đúng là không tin được, câu chuyện kia là của Cameron đã được kênh truyền hình Channel 5 tại Anh Quốc dựng thành phim tài liệu. Bốn, cậu bé nhớ kẻ xác nhận ở kiếp trước Câu chuyện nghe qua tưởng như chỉ có thể nhìn thấy ở các bộ phim viễn tưởng Hóa ra nó vẫn hiện hữu xung quanh cuộc sống chúng ta Ngày 9 tháng 5 năm 1958 Ở làng Houghton Coy, Thổ Nhĩ Kỳ Selim Fesli được tìm thấy đã chết trên một cánh đồng Anh đã bị bán vào mạch và tay phải Và tất nhiên không ai biết hung thủ là ai 
Nhưng điều đặc biệt là ngay tại thời điểm đó, ở làng Saconat lân cận, có một người phụ nữ đã mang thai và bà đã mơ thấy một người đàn ông tự nhận là Selim Fetley xuất hiện với gương mặt đầy máu. Sau đó, đứa trẻ được sinh ra và đặt tên là Semi. Điều kỳ lạ là khi sinh ra Semi có cái tay phải nhỏ và biến dạng, trùng khớp với vết thương đã khiến Fetley tử nạn. Khi biết nói, Semi cứ nhất quyết nói tên của mình là Selim Fetley, cậu kể cho bố mẹ nhiều câu chuyện về quá khứ của Fetley, cũng như nhiều cái tên có liên quan đến Fetley. Thậm chí cậu còn nhớ cả kẻ hàng xóm ác độc đã sát hại cậu ở kiếp trước. Tuy nhiên, Semi quyết định không trả thù kẻ đã giết hại mình vì sợ rằng tên hàng xóm cũng sẽ đầu thai và mối thù này sẽ không bao giờ chấm dứt. ba cặp song sinh nhà Pollock cặp song sinh nhà Pollock là một trong những trường hợp kinh điển nhất minh chứng cho hiện tượng luân hồi John Pollock là một người đạo thiên chúa và không tin vào kiếp luân hồi tuy nhiên ông sau đó nhanh chóng bị thuyết phục rằng kiếp luân hồi thực sự tồn tại bởi lẽ cặp song sinh mới chờ đời của vợ chồng ông có nhiều điểm kỳ lạ giống hệt hai người con đã chết trong tai nạn giao thông vào tháng 5 năm 1957 năm ba tuổi hai cô bé bắt đầu đòi những món đồ chơi của các chị gái trước kia không chỉ vậy, chúng sẽ bắt đầu trở nên hoang sợ khi nhìn thấy những chiếc xe hơi chuyển động và hét lớn. Chiếc xe đang đến để hại chúng con. Tuy nhiên khi lên 5 tuổi, những ký ức của cặp song sinh biến mất một cách khó hiểu chỉ sau một đêm. Không một ai có thể khẳng định chắc chắn việc luân hồi có thực sự tồn tại hay không. Tuy nhiên, sự viên nhà hai chị em Pollock trải qua có thể cho ta thấy sự kỳ diệu của những độ rộng lớn, của những điều kỳ bí xảy ra xung quanh của cuộc sống con người mà chúng ta cần thêm thời gian và chứng cứ để nghiên cứu. 2. Câu chuyện đầu thai lộn của cậu bé Bùi Lạc Bình Việt Nam là một đất nước mà phần lớn dân số theo đạo Phật. Chính vì vậy, những câu chuyện về luân hồi sẽ dễ làm cho mọi người tin là có thật theo luật nhân quả. Vậy các bạn còn nhớ vào năm 2006, tại thị trấn Phụ Bản, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình, đã xảy ra câu chuyện khá ly kỳ. Một cậu bé cứ năng nặng nhận mình là đứa trẻ đã chết cách đây hơn 10 năm và đòi về ở với bố mẹ người đã chết. Nó như chuyện cổ tích hồn chương ba gia hàng thịt mà chúng ta vẫn từng nghe kể. Trước đó, cháu bé Nguyễn Phú Quý Tiến, con của anh chị Tân Thuận, quê ở vụ bản Nam Định, bị chết đuối khi mới 5 tuổi. Nhưng ở xóm Cõi, xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình, cậu bé Bùi Lạc Bình sinh năm 2002 là con của một người Mường, từ khi biết nói cứ khen khen nhận mình là người Kinh, quê ở vụ bản. Điều này đã làm xôn xao dư luận thời điểm ấy. Tuy khác về hình dạng nhưng mọi cử chỉ, hành động và lời kể của mình về gia đình Tiến lại không khỏi làm người khác rung mình. Bởi Bình nhớ tất cả những đồ đạc trong nhà của Tiến, hàng xóm láng giềng, thậm chí Bình còn chỉ chính xác nơi mình chết kiếp trước. Sau mọi chuyện, Bình được chuyển đổi tên thành Nguyễn Phú Quý Tiến và trở thành con chung của hai gia đình từ cuối năm 2006. một Câu chuyện về Santi Devi Santi Devi chào đời ở Delhi Đắng Độ những năm 1930. Từ khi lên 4 tuổi, Devi bắt đầu nói với bố mẹ rằng cô nhớ rõ kiếp trước bản thân là Luzi và gia đình của cô sống ở một thành phố khác. Theo lời kể của Devi, kiếp trước cô qua đời khi sinh con. Không chỉ vậy, cô kể khá chi tiết và rành mạch về cuộc sống hôn nhân và các thành viên trong gia đình chồng. Chắc chắn bạn cũng sẽ ngơ ngác như cha mẹ của Devi khi nghe con gái nói những điều kỳ lạ. Cha mẹ của Devi đã vô cùng lo lắng và bắt đầu tìm hiểu sự thật. Về sau, họ phát hiện những điều Devi kể hoàn toàn chính xác, đặc biệt khi gặp người chồng và con ở kiếp trước, Devi ngay lập tức nhận ra và có những hành động giống hệt Lucy khi còn sống. Câu chuyện Santi Devi nhớ rõ kiếp trước, nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và cô trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học. Trường hợp đầu thai luân hồi của Santi Devi đã được viết thành sách và dịch ra nhiều thứ tiếng. Santi Devi qua đời vào ngày 27 tháng 12 năm 1987, hướng thọ 61 tuổi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thật hư về câu chuyện đầu thai chuyển kiếp còn tùy thuộc vào quan điểm của mọi người. Còn bạn thì sao? Bạn có tin về sự luân hồi? Hãy comment bên dưới ý kiến của mình về vấn đề này nhé. Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và bạn đừng quên follow kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.